আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো সিএসএস টেবিল মূলত সিএসএস টেবিল যা করবে সেটা হলো এইচটিএমএল এ যে টেবিলটা আছে সেই টেবিলকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা সিএসএস এ টেবিল ইউজ করব তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের গত দিনের এই প্রজেক্টটি ছিল আমাদের এখানে আমরা ইউএলএলআই আন অর্ডার অর্ডার লিস্ট এই বিষয়গুলো আমরা ইউজ করেছিলাম আপনারা দেখেছেন আশা করি বুঝতেও পেরেছেন তো আমরা আজকে নতুন কিছু করব যেহেতু আমরা টেবিল ইউজ করব এই বিষয়গুলো আমাদের দরকার নেই আমরা রিমুভ করে দিলাম এবং এই স্টিমেল থেকে ওই বিষয়গুলো আমাদের যেহেতু দরকার নেই সেহেতু আমরা এখানে রিমুভ করে দিলাম আর একবার আউটপুট দিচ্ছি খেয়াল করুন আমাদের যত কিছুই করছি আমরা এই একটা বর্ডারের ভিতরে করছি এই ক্লাসের ভিতরে তো আমরা যেটা করব নর্মালি আমরা একটা টেবিল তৈরি করে থাকি কিভাবে সেটা আগে করি খেয়াল করুন টেবিল টিআর টিআর মিনস রো টিডি টেবিল ডাটা তো আমরা এখানে এটা আমাদের ডাটা সেল বলতে পারি তো এখানে আপনি যতগুলো সেল দিবেন আমরা এটা একবার ব্রাউজারে দেখে আসি খেয়াল করুন এই যে কোনো বর্ডার নেই এই জন্য এটা এরকম আসছে আমরা এখানে এই ডামি টেক্সটা আপাতত দরকার নেই আমরা এটা কমেন্টস করে দিচ্ছি খেয়াল করুন এটা আমাদের আর দেখা যাবে না তো যাই হোক এখন আমাদের যে বিষয়টা আমরা করব সেটা হলো এই টেবিলকে আমরা আমাদের কিভাবে কন্ট্রোল করব সে বিষয়টা এখানে আমরা এখানে একটা বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি বর্ডার দিলে আমরা বুঝতে সুবিধা পাবো বর্ডার ওয়ান পিকজেল এখানে পিকজেল ইউজ করতে হবে না খেয়াল করে নিই যে ঠিক আছে এখানে একটা বর্ডার আছে আমাদের এই বর্ডারটা টেক্স ডেকোরেশন নান আপার কেস তো যাই হোক আমরা এটা দেখছি এখন যেটা আমরা করব এই টেবিল বর্ডার আমাদের কাজ শেষ আমাদের কাজ এখন সিএসএস কাজ শুরু করব তো আমরা যেহেতু এবিসি ক্লাসের আন্ডারে আমরা একটা টেবিল নিয়েছি তো আমরা এবিসির আন্ডারে একটা সিএসএস ও এবিসির আন্ডারে একটা টেবিলকে কল করব খেয়াল করুন আপনারা এর আগে দেখেছেন কিভাবে আমরা এখানে লিঙ্ক এবং লিস্টকে কন্ট্রোল করেছিলাম তা আজকে এখানেও তাই এখন এখানে যদি আপনি হোয়াইট দিয়ে দেন হোয়াইট আমি এটাকে একশো পার্সেন্ট দিয়ে দিচ্ছি পার্সেন্ট দিতে পারেন পিকজেল দিতে পারেন নো প্রবলেম আপনি দেবেন খেয়াল করেন এই যে একশো পার্সেন্ট কার একশো পার্সেন্ট এটা কিন্তু এই যে এর ভিতরে যে এই যে এবিসি যে এটা আছে এটার একশো পার্সেন্ট তাহলে ব্যাপারটা যেটা হলো এবিসি আছে এটার কত নয়শো পিকজেল এবং এইটা একশো পিকজেল মানে এটাও নয়শো পিকজেল ঠিক আছে ও তো আমরা যদি এই টেবিলটাকে বাইরে রাখতাম বা এটা যদি একশো পিকজেল হইতো বা এটা বড় হইতো তাহলে এটাও আরও বড় হবে ঠিক আছে এটাই পিকজেল এবং পার্সেন্টের মধ্যে একটা সুবিধা কারণ আপনি এটা যত ছোটই করেন কি হবে এটা ছোট হইতে থাকবে কিন্তু এইটা নয়শো পিকজেল যখন আপনি পিকজেল ইউজ করবেন তখন আর এটা কি হবে না ছোট বড় কিছু হবে না তো যাই হোক এই বিষয়টা আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় না এরপরে হাইট দিতে পারেন হাইট তিনশো পিকজেল এখানে পিকজেল ইউজ করব দিলাম তো যেহেতু বড় হচ্ছে আমরা এটা দুইশো করে দিলাম আচ্ছা খেয়াল করো আমরা কিন্তু অ সকল কাজ কী করছি এখানে করছি ঠিক আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারেন এখানে আপনার মনের মতো করে সরি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে একটা কি দিব সিক্স বা সেভেন এইট সবগুলো কালার কোড হ্যাজ দিয়ে খেয়াল করেন এটা একটা কালার এরপরে এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এই কালার বেশি ডিপ হয়ে গেলাম ই দিলাম এটা একটা হালকা কালার খেয়াল করুন তো আমাদের এই বর্ডারটা বর্ডার এখানে যদি আমরা কন্ট্রোল করতে চাই বর্ডার ওয়ান পি এক্স সলিড রেড 
অথবা গ্রিন খেয়াল করুন এই যে বর্ডার ঠিক আছে এবং বর্ডার কলাপস করে দিচ্ছি কলাপস কোনো পরিবর্তন নেই এখানে এ হবে আমাদের স্পেলিংটা ভুল হয়েছে খেয়াল করুন এই যে খুব সুন্দর একটা বর্ডার তো এখানে যদি আমরা একটা মার্জিন ইউজ করি মার্জিনের ব্যবহার আপনারা জানেন আমি এখানে যদি টেন পিকজেলের একটা ইউজ করি আর এখানে আমরা নাইনটি করে দিলাম ঠিক আছে অথবা হান্ড্রেড থাক সমস্যা নেই আমি হান্ড্রেড করে দিচ্ছি দেখুন এখানে মার্জিনের কারণে এটা কী হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে ঠিক আছে তো সমস্যা নেই আমরা এখানে যেহেতু নাইনটি আমরা এখানে আরেকটা করতে পারি সেটা হলো যে টু পার্সেন্ট মার্জিন থাকবে তবে তাহলে এটা কি হবে একদম মিল হয়ে থাকবে খেয়াল করুন এখানে টু পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট এবং তাহলে ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট আমরা এখানে দিয়েছিলাম খুব সুন্দর একটাই হয়েছে এখন যে বিষয়টা আমরা করব সেটা হলো যে টেবিলের আন্ডারে যে টিয়ারগুলো আছে সেই বিষয়গুলো সেইগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করব তো এখানে যেহেতু আমাদের একটাই রো আছে একটাই রো মানে যে এখান থেকে এই পর্যন্ত তো আমরা এটাকে কপি করছি চারটে কলামে বিভক্ত করছি খেয়াল করুন চারটে কলাম চারটে কলাম চারটে রো তো এখন আমরা যদি রোকে কন্ট্রোল করতে চাই এ বেসি টেবিল টিয়ার টেবিল যদি নাও দেই কোনো সমস্যা হবে না আপনি এখান থেকে টেবিল রিমুভ করেও দিতে পারেন খেয়াল করুন এখানে যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড নাও দেন এই সকল কাজ এখানে ওই করতে পারবেন এখান থেকে আপনি হাইট করে দিতে পারবেন থার্টি পিকজেল করে দিলাম খেয়াল করুন এই যে ছোটো হয়ে গেল মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে এর কারণ হলো যে আমাদের পুরো টেবিলের হাইটটা ছিল কত দুশো পিকজেল এই জন্য এটা এরকম হয়েছে আমরা যদি এটাকে এইভাবে না রাখি খেয়াল করুন তিরিশ এটাকে আর একবার রিমুভ করছি কোনো গ্যাপ নেই মাঝখানে কেন গ্যাপ আসলো তো যাই হোক এখানে যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ব্যাক গ্রাউন্ড খেয়াল করুন ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এখন কাজ করছে এইটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন যে বিষয়টা এখানে আপনি যদি পুরো টেবিলটার হোভার কন্ট্রোল করতে চান তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হলো ডট এবিসি টেবিল হোভার ব্যাকগ্রাউন্ড এই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আসবে যদি আমি এখানে হোভার করি তো যেহেতু এখানে টিআরে আমাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে সেই বিষয়টি আমরা এখন ভালো বোঝা যাবে না খেয়াল করুন এখানেও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেহেতু আছে আমরা এই যে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা দেওয়া আছে টেবিলে তো এই জন্য এটা বোঝা যায় যে খেয়াল করুন এই যে আমরা এখন মাউস নিয়ে যাচ্ছি আমাদের হোভার কাজ করছে এই সেম এস কাজ আমরা যদি এখানে টিআরেও করতে চাই তো আমরা এখানে যেটা করব এ বি সি টি আর হোবার ঠিক আছে তো আমরা এই হোবার এটা আমরা 
করে রাখলাম নিউ হোভার কে এখানে একে আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দিব কেল করুন এখন একটা যেই রো তে আমরা যাচ্ছি শুধু সেই রো কি হচ্ছে এটা আমাদের জন্য বলে দিতে যে আমরা এখানে যাচ্ছি মাউস ওভার যেখানে থাকবে সেখানে একটা মার্ক আউট হয়ে যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা এখানে দিয়েছি ঠিক আছে এখন যে বিষয়টা আমরা আরেকটি বিষয় করব সেটা হলো যে যদি আমরা টিডি কে কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে টিডি আমি টিডি যদি সিঙ্গেল না করে যদি হোভার কে যদি করি হোভার তো আমি এখানেও যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেই কেল করুন দেখুন আমি যেই সেলে আসি সেই সেলের কালার আমাদের আমাকে দেখাচ্ছে যেটা দিচ্ছে আর যে রোয়ে আছে সেই রোয়েও আমাকে কি করছে বলে দিচ্ছে যে তুমি এই রোয়ে আছো তো এই হলো বিষয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এরপরে এখানে প্যাডিং ট্যাডিংয়ের ব্যাপার আছে আপনি যদি এখানে টিডি ডট এ বি সি আমি টিডি ডাইরেক্ট কন্ট্রোল করি যেটা করতে হবে প্যাডিং আমি এখান যদি টেন পি এক্স দিলাম খেয়াল করুন দেখুন ডাটাগুলো একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে কী হয়েছে দূরত্ব নিয়েছে বর্ডার থেকে তো এখান থেকে আমরা অনেক আরও অনেক কিছুই কন্ট্রোল করতে পারবো মার্জিন প্যাডিং টেক্সট অ্যালাইন আপনি এখানে টেক্সট অ্যালাইন আমি যদি এখানে সেন্টার করে দেই সবগুলো টেক্সট কী হবে সেন্টার হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে একটা বিষয় তারপরে আরও আছে আপনি যদি চান ভার্টিক্যাল অ্যালাইন ভার্টিক্যাল আপনি টপ যদি দেন তাহলে উপরে সবগুলো টেক্সট উপরে থাকবে খেয়াল করুন এটা কিন্তু উপরে আছে এর কারণ হলো এখানে আমরা প্যাডিং দিয়েছিলাম টেন পিকজেল ঠিক আছে এই যে দেখুন এটা উপরে এরপরে আপনি যদি চান না এটা কি থাকবে বটমে থাকবে তাহলে আপনি এখানে বটম লিখে দিলেই হবে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন বটম ঠিক আছে আর যদি চান কীথায় থাকবে মিডিলে থাকবে তাহলে এখানে মিডিল লিখে দিলেই হবে এর বিষয় খুবই সিম্পল বিষয় এখন আর একটি বিষয় দেখব সে বিষয়টা হলো যে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে একটা টেবিলের একটা রো একবার একটা সাদা একটা কালো ঠিক আছে মানে ফার্স্ট কলম হয়তো দেখা গেলে একটু হালকা অ্যাশ কালার বা অন্য কোনো কালার থাকে এবং সেকেন্ড কলা কলম বা রো দেখা যায় যে অন্য একটা কালার থাকে এইটা কিভাবে করে আমরা এই বিষয়টা একবার দেখে নিব তো টি আর এখানে আমরা দেখেছি যে এইটাকে এখানে আমরা দেখি এইটা আমরা নতুন একটা ইনিং এ বি সি টি আর ঠিক আছে আপনাকে যেটা করতে হবে আমরা এখানে সবসময় হোভার দিয়ে কাজ করেছিলাম এখানে আপনাকে এন টি এইচ চাইল্ড ফার্স্ট ব্রাকেট দিবেন ইভেন তো আপনি এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন আমরা এখানে একটা কালার দিয়ে দিন সিক্স দিয়ে দিচ্ছি একটু ডিপলি কালারই যদিও কোনো কিছু পরিবর্তন হয় নাই এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বা স্পেলিং দেখতে হবে সব কিছু ঠিক যদি থাকে টি আর এন টি এইচ চাইল্ড ইভেন ব্যাক বি জি আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা টিডির যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বা টিয়া টিয়ারের যে নর্মাল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি সম্ভবত এগুলোর জন্যই কোনো একটা ঝামেলা হচ্ছে এটা টিডিতে আর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এটাও এটা যদিও কাজ করছে না টিডি হওয়ার 
এটা শুধু কাজ করছে এইটা এবিসি এটা কাজ করার কথা ছিল আপনার ট্রাই করবেন নেক্সটে আমরা এই বিষয়টা দেখে নিব যেহেতু এখানে দিলাম ওড ইভেন্ট तो जो विषय आलोचना करब समस्या नहीं आज के पर्यतः सबा के धन्यवाद असलम वरहमदुल्ला